എന്താ ഭവിത് ഞാൻ അന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് വരാം നീ എവിടെയും വെച്ചല്ല ഇവൻ വളരെ ബ്രേവ് ആണല്ലോ എന്താ അതിന്റെ പേര് സോജൻ കൊള്ളാം എവിടുന്നാ വരവ് വരവ് മലയാളം വലിയ പിടിയില്ലല്ലേ സാർ ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് നോക്കുന്നു പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട ഇവര് വല്ല അറിവ് വിളിക്കുക എല്ലാരും ഉണരും ദാവന്ന് തന്നെ ഉറക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ നെരുന്നേക്കടാവേ എന്തിനാ ഓ എന്തിനാണെന്ന് ബോധിപ്പിച്ചെങ്കിലേ സാർ എഴുന്നേക്കൂ കൊച്ചി തമ്പ്രാന്റെ മോനാ മുന്നേ വന്നാട്ട് പുറത്തേക്ക് വാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞാൻ വരുന്നില്ല ആ എല്ലാരും ഒന്ന് വരിവരിയായിട്ട് നിന്നേ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കോളേജിലെ സീനിയേഴ്സ് ആയ ഞങ്ങൾ പുതുതായി വന്ന നിങ്ങളെ ഒന്ന് വിശദമായി പരിചയപ്പെടാനും ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയാണ് രാത്രിയുടെ ഈ അന്ത്യാമങ്ങളിലൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് നിലയിൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഒരിഞ്ഞു നിലത്തിരണം എന്താ നിന്റെ പേര് ഗോപൻ ഡിയ ഗോപൻ ആവശ്യമില്ല ഉടക്കുണ്ടാക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പതിവാ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ സംഗതി വെറുതെ വഷളാവും രണ്ടാം ഘട്ടം എന്താ രാജു കൈപ്പുനീര് കൊടുക്കലാന്നേ പോത്താ കരുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഈ കോളേജിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങളെ ധൈര്യമായി നേരിടാൻ ശക്തി നൽകുന്ന ഒരു ദ്രാവകം ഓരോ കവിളും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ് കൈപ്പുനീർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ അത്ഭുത ഔഷധം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാവങ്ങളുടെയും കരകൾ കഴിയിക്കളയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പോത്തൻ അടുത്ത് വരുമ്പോ എല്ലാവരും കൈകൾ പിന്നിക്കെട്ടി വാ വിളിച്ചു കൊടുക്കണം പോത്താ അയ്യോ ഇത് മൂത്ര എനിക്ക് വേണ്ട കുടിക്കണ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ കൊടുത്തുവിടാം ഞാൻ Thank <laughs> you. 
വേബിച്ചനാണല്ലോ അവനെന്താ ഈ നേരത്ത് നീ എന്താ ഇന്നിങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ക്ലാസ്സല്ലേ ഇല്ല എന്താ സമരമോ മറ്റോ ആണോ പത്രത്തിലൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ആ സമരം ആ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കോട്ടയത്ത് ചുരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഞാൻ അബ്ദുള്ള സാഹബിന് കാശായിട്ട് കൊടുത്തത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് ഈ ബുക്ക് ചേർക്കണ്ട ഒരു പേഴ്സണൽ ലോൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ബേബി നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ മോനെ ഇല്ല ചോറ് ഇരിപ്പുണ്ട് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് വാ എന്താ വേവിച്ച കോളേജില്ലേ അവിടെ ഒരു സമരം തുറന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കൂടി ആയില്ലല്ലോ സണ്ണിച്ചാനോട് പോയി കാട്ടൂക്കര എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയതാ അവിടെ എന്തോ ലേബർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചോറ് തണുത്തതാ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റി എടുത്തു കാച്ചിയ മോര് തീർന്നു പോയി അപ്പടം മറക്കണം വേണോ മോനെ ഓ ഇതൊക്കെ മതി എന്താ മോനെ നിന്റെ കയ്യാല് മുറിഞ്ഞോ അത് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ചപ്പോ വീണതാ എനക്കെന്നാ പനി പറ്റുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല മേ നേതാക്കന്മാരെന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് തോട്ടത്തിൽ ഒരു പണിയും നടന്നിട്ടില്ല ജോലിക്കാരെല്ലാം രാവിലെ മുതലേ കുത്തിയിരിപ്പ നാല് രൂപ കൂടി കൂലി കൂട്ടണമെന്ന ഡിമാൻഡ് നാല് രൂപയോ നാൽപ്പത് നാല് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അങ്ങ് പോകും ഇവിടെ കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ കാളിപ്പുഴ എസ്റ്റേറ്റിലും മംഗല എസ്റ്റേറ്റിലും പാരമൗണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിലും കുത്തിയിരിപ്പ് തുടങ്ങും എല്ലായിടത്തും കൂടി മൊത്തം തൊഴിലാളികൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് പേരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് നാല് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അങ്ങ് പോകും നീ എന്താ പറഞ്ഞത് വന്നത് സഹദേവന്റെ യൂണിയനിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേരും അൻവറിന്റെ യൂണിയനിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുമാ ഉള്ളത് രണ്ടായിരം ആയിരം വെച്ച് തന്നേക്കാം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓരോ രൂപ വെച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് അപ്പനെ കാണുന്നു പറഞ്ഞ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നത് ഓരോ രൂപ വെച്ചായാലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഇരുപത്താറ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് രൂപ വരും മാസം ആ താനിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പോരെ പണിമുടക്കുന്ന കേട്ട ഞാൻ വന്ന എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും കുമ്പിടും എന്ന് വിചാരിച്ചോ പണിമുടക്കോ എന്നിട്ട് അമ്മയോട് പട്ടണം ഇരുന്നോളാൻ പറ ഇത് ഞങ്ങളായിരുന്നു തീരുമാനമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്ത് കൊണ്ട് വരുന്ന തീരുമാനമാണ് ഓ പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നൊന്നും പോരായിരിക്കും പാർട്ടിക്ക് മുതലാളി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുതലാളിക്ക് അതിനുള്ള പ്രയോജനവും കാണും ഉണ്ടുണ്ട് പാർട്ടി അറവുകാരത്തിനകത്തേക്ക് പാല് കയറ്റി തരുന്നത് ഞാനത് ഊറ്റി എടുക്കുന്നു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലിയാ മുതലാളി കൊടുക്കണമെന്ന അവര് പറയുന്നു അത് സത്യമാ മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഒരു ചെറിയ വർധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ വർധന ഒന്നും ഇല്ലടോ അതൊക്കെ മുതലാളി ചുമ്മാ പറയാ ഞങ്ങൾക്കും ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങൾ മണ്ടന്മാരൊന്നും അല്ല ആ അതറിയാം തൊഴിലാളി നേതാക്കളാണെന്നും പറഞ്ഞ് തൊഴിൽ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന മെടുക്കന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ടോ നിക്കുന്നേ അച്ഛാ അവർ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ചെറിയ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തി വിടും അത് നിങ്ങളുടെ ലോകത്തില്ലാതെ കൂലിയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അച്ഛൻ അവർ ഒറ്റക്കെട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കേ പാട് എന്റെ യൂണിയനല്ല ഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലാളികൾ എന്റെ കാര്യം ആദ്യം തീർക്കണം അത് ശരിയാ സാധാരണ ആദ്യം ചെല്ലു എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നേ ഒരഞ്ഞൂറോടെ സഹദേവൻ കൊടുത്തേ ഇത് മറ്റവൻ അറിയണ്ട 
தண்ணி சகதேவனை ஞானம் கொண்டு தீர்மானத்தில் எத்தி இப்போ ஜோலிக்கார் கோர ரூபா வச்சு கூட்டி கொடுக்கும் அது தீர குறைஞ்சு போய் ஒரு ஆறு மாசம் கழிஞ்சா ஓரோ ரூபா கூட்டி முதலாளி கூட்டி தரும் அதான் நமக்கு நல்லது ஒற்றை அடிக்கு நாலு ரூபா கூட்டிய தொழிலாளிகளுக்கு பிரயோஜனப்படுத்தல என்று பரா சாராஷாப்பாருக்கு ஓலாயிருக்கு அத்திர என்ன ஞான் புறத்து நிற்க அன்னியமுல்ல எத்தரண்ட குறைஞ்சு போய் ஒரு அஞ்சு ரூபா கொடுத்தாரு மற்றவன் அறியண்ட சந்தோஷம் ஆயில் சரி வரட்டே தழுவேறுகள் ഇതുകൊണ്ടോ <laughs> 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 ഇത് വാങ്ങി തന്നപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാനോ മറ്റോ വന്ന കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടേ ഒരു കൊല്ലത്തിനകം എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കണം നിക്കിയ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരുന്നേ ഞാൻ കൊന്നുകളയും ഓ വില്ലനാണപ്പോ കഥയിലെ പോലെ കഞ്ഞിക്ക് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്ക അമ്മ ഇപ്പൊ തിരക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് വരാം കുഞ്ഞാണോ ഒരഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് വേണം ോ പൊതിയോ അഞ്ചു പീടിയും ബാക്കി പൊതി ഇടി വെട്ടി മഴ പെയ്യും വെളുക്കുവോളം പെയ്യും വെളുത്താലും പെയ്യും പിന്നെയും പെയ്യും പിന്നെയും ഇടിവെട്ടും വെളുക്കുവോളം പെയ്യും വെളുത്താലും പെയ്യും പിന്നെയും പെയ്യും പിന്നെയും ഇടിവെട്ടും റോസ്ലീന അവൻ വരും അവൻ വരും വെള്ളക്കുതിര വഴിയൊക്കെ കാടുപിടിച്ചു വെള്ളമാ ആ എല്ലായിടത്തും വെള്ളമാ
ഇബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതിയാ വലിയ പൊക്കത്തിൽ നീണ്ടുവാർന്ന് നിന്നതാ വെട്ടിയിട്ടപ്പം പുറപ്പുറത്താ വീണത് കരച്ചില് കേൾക്കാം വല്യപ്പച്ചോ പൊണ്ണുണ്ണി ഞാൻ വല്യപ്പച്ച ബേബി ആ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇന്ന് വന്നതാ മാത്തു ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആരെയും കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വേലയാ നേരെ വല്യപ്പച്ച എല്ലാവർക്കും വേലയാ ഞാൻ പോവുക എന്നെ വിട് ആ നീ ഉണ്ടോടാ വീഴ്ച കഴിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ കഴിച്ചോ നിന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ ദേവ് കണ്ടോ നീ റാഗി ചെയ്ത പയ്യൻ ചാറായി ആശുപത്രി കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്നലെ നീ ഇത് പറയായിരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് പ്രയോജനം അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി നിന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോടാ ഇതൊരു ഗുലുമാലാകുമല്ലോ ദേവിയെ കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നതാ അവിടെ ഇക്കലം ചേർന്നൊരു പയ്യനെ റാഗിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഉപദ്രവിച്ചെന്നു ആ ചെറുക്കൻ ആശുപത്രിയില്ല ദേവ് പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വരെ എത്തിയോ ബേബി നീ എന്റെ മാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായോടാ അഴുവേറി എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ അറിഞ്ഞിരുന്ന എന്തായാലും ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ വിവരം കെട്ടവൻ എന്താ എന്ത് പറ്റി അവനോട് എന്നെ ചോദിക്ക അല്ലാതെ ഇത് വായിച്ചു നോക്കി എന്താ മോനെ എന്താ മോളെ ദേവിച്ചനെ കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് പോലീസുകാരെ അന്വേഷിച്ച് വരാതിരിക്കില്ല വന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോളാം എങ്ങനെയെങ്കിലും തേച്ചു മാച്ച് കളയണമല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ച് മന്ത്രി വേലപ്പനാരോടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയല്ലേ ഭാര്യയോട് പറയാം അതിനൊക്കെ കാര്യമുണ്ടോ അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കാര്യം സീരിയസ് ആ കോശിയെ അറിഞ്ഞടാ അവനോട് ഉണ്ട് ഇന്നലെ വന്നതാ ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നാശം പിടിച്ചവൻ ആ വരുവോ ശരി കോശി ഇങ്ങോട്ട് വരാവുന്നു നീ തിരുവനന്തപുരം ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തേ ഹലോ ഇത് ത്രീ സെവനാ ട്രങ്ക് തിരുവനന്തപുരം സിക്സ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് വഴിയിലൊക്കെ സംസാരമാ പത്രത്തിൽ വന്നതല്ലേ പോലീസ് വരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അവരോടുത്തർ പറയണേ ആ ഇനിയിപ്പോ വരുതെടുത്ത് വെച്ച് കാണാം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തുന്നതാ നല്ലത് ഒന്ന് തണുക്കുന്നത് വരെ അതിന് അവന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ആരറിയണം ആ ഇന്നലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ജീപ്പ് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ ആ അത് നേരെ കാറി കേറ്റി തൊടുപുഴയുള്ള നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാ നല്ലത് ആയിരിക്കും 
പരിചയമില്ലാത്തൊരു ജീപ്പാണ് പോലീസുകാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നീ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട അവിടെ ആരാണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവനെ അവിടെ ഇരുത്തണ്ട വാ നീ അവിടെ പോയിരിക്കും ഇവൻ അവിടെ കൊണ്ടേ ഇരുത്തിക്കേടാ ബാബു ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോടാ വാ ഇവിടെ ഞാൻ നടന്ന എവിടുന്ന പി പി മാത്യൂസ് ഞാൻ തന്നെയാ എന്റെ പേര് രാമകൃഷ്ണൻ ഞാനൊരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇരിക്കാം ഇതാരാ എന്റെ കാര്യസന നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറ വന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ അറിയില്ലെന്നാണ് ഇത് എന്റെ മോന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ബേബി മാത്യു എന്ന നിങ്ങളുടെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കണോ എന്റെ കയ്യിൽ വാറണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് അവനിവിടെ വന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പോലീസുകാരനാ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ വന്നത് അല്ല മാത്തുട്ടിച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോട്ടെ നമുക്ക് പോയി ജാമ്യത്തിലെടുക്കാമല്ലോ അതെ കേറി നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചതാ ഈ കേസ് വളരെ സീരിയസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വാൺ ചെയ്യുന്നു എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചാലും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ക്രിമിനൽ കേസാ അറ്റംപ്റ്റൺ മർഡർ ആ പയ്യൻ ഇതേവരെ ബോധം വീണിട്ടില്ല ചത്താൽ കുറ്റം കൊലപാതകമാവും എന്താ ചായ ബേബി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാ പിന്നെ പാലക്കുന്നെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് വിടുന്ന ഒരുത്തനെ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ സാർ വന്ന വഴിക്ക് അങ്ങ് പോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങളാരാ അയ്യോ ഇവിടുത്തെ മൂത്ത കുഞ്ഞ പാലക്കുന്നേക്കാർ ഈ നാട്ടിൽ ആരാണെന്നും തിരക്കിട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടേ പോലീസുകാർ ഇതിനകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ അറിയാമോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പോകത്തില്ല പിന്നെ തനിക്ക് എന്താ തല്ല വേണ്ടത് എങ്കിൽ അത് തന്നെ നടക്കട്ടെ അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ എന്ത് വേണമെന്നാ പറയുന്നത് പ്രതിയെ വിട്ടു വരണം പ്രതിയോ എന്താണ് പ്രതി നീ മിണ്ടാടാ അവനോട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഞാൻ നാല് മണിവരെ സമയം തരാം ആലോചിച്ച് എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും സാർ എവിടെ ക്യാമ്പ് അല്ല ദേവിച്ചം എന്നാ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചതാ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ട് എന്റെ മൂത്ത മോനാൽപ്പം ചൂടനാ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ബേബിച്ചം വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും മാത്തുക്കുട്ടി മുതലാളി ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വരെ ഒന്ന് പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിരുന്ന ആലോചിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി കാണും ഞാൻ അങ്ങ് വരാം ഓരോ മാരണങ്ങൾ എന്നെ നശിപ്പിക്കാനുണ്ടാക എന്റെ അവസാനത്തെ സന്തതി എന്തുകൊണ്ടോ പിള്ളേ ഇപ്പോ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരങ്കിലും കരുതിക്കോ സംഭവം തീരണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷമെങ്കിലും ആവും പിന്നെ ആ ചെറുക്കൻ ചത്താൽ അത് അപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റൂ വിളിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എന്താ ഗോഷ്ടാ ഷീല ചേച്ചി വരാഞ്ഞത് അവള് മോനെ സ്കൂളിലേക്കും തിരക്കില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലേ എന്തോ ഒരു റായിങ്ങാടാ നീ ചെയ്തത് ആളെ തല്ലി ചതിച്ചാണോ റായി ചെയ്യുന്നത് ആ മിണ്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി അവന്റെ പോക്ക് കണ്ടില്ലേ ബേബി നില്ലടാ അവിടെ നീ എന്തിനാണ് അവനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉപദ്രവിച്ചത് എന്നെ തല്ലി അവനെ ഞാൻ ചുമ്മാ കൊടുക്കണം ഓ അതിനെ ചുമ്മാ പറയുക നിന്നെ കണ്ടിട്ട് തല്ലൊന്നും കിട്ടിയ ലക്ഷണമേ ഇല്ല നടന്നകാരെ നീ ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞേ കേൾക്കാൻ സുഖമായിരിക്കുമല്ലോ ഓശി ഞാൻ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒന്ന് കാണാൻ പോവാ നീ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാല് സോളം നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ദാടാ പറയുന്ന കേട്ടാ മതി നീ എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായവനാ നിനക്ക് വേണ്ടി കാശ് തരാൻ മുടക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയത് രണ്ടു കൊല്ലം പഠിച്ചോളൂ രണ്ടര ലക്ഷമായി അതിനോട് ഇതും കാശുണ്ടായിട്ടില്ലേ കാശുള്ള വെറുതെ കളയാനോടാ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ കുറെ പോട്ടെ കുരുത്തങ്ങട്ടനെ പോലീസാരുടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അവന്മാരെ നാല് തൊഴിൽ ഇട്ടിരുന്നു പഠിച്ചേനെ പിന്നെന്താ വിടായിരുന്നു പിടിച്ചൊളിച്ചു വെച്ചില്ലേ എന്നെ ആരും രക്ഷിക്കണ്ട ഞാൻ പോയി പിടി കൊടുത്തോളാം പോലീസിന് ഇവൻ എന്തോ പറ്റി ഞാൻ പോയി കണ്ടോ അവരെ അവിടെ കാണോണ്ട് പൂട്ടിയത് എല്ലാവരും എവിടെ പോയി അച്ചാമേ എന്താപ്പാ മാത്തു ആണോ ആ ആരാ ഇവിടെ എന്താ ശബ്ദം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ കിടന്നോ ഒന്നുമില്ലേ 
പിന്നെന്താ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഉണ്ണോണി എനിക്കൊന്ന് പുറത്തു പോകണം നീ ഇവിടെ വാ എനിക്കുള്ളത് വീതിച്ചെങ്കിൽ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിറ്റിട്ട് കോട്ടയത്തോ തിരുവനന്തപുരത്തോ പോയി വേറെ വല്ല ബിസിനസ്സും തുടങ്ങിയത് ഈ കാടും റബറും ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കോശിയായ അതാ ചായ ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല സംഗതി ഞാൻ ചത്തു കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നല്ലേ അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഓ അച്ചായനെ എന്ന് ആകാന അച്ചായന്റെ അച്ചായൻ കിടക്കുന്ന നടപ്പുണ്ട് നേരാ പാലക്കുന്നേക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ആയുസാ പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ഇത്രയും ജീവിക്കത്തില്ല ഇതല്ലേ ഡെയിലി ആദ്യം കേലുന്നു അമ്പത് എന്ന് വെച്ചാ ഭാഗ്യം അധികം വേണ്ടെന്ന് പറയണേ കോസ് ചായ ഈടെ കുറെ കൂടുതലാ എവിടെ വെറുതെ പറയുവാ അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ കേൾക്കൂ ഞാനും ഒരു കുടിയനല്ലേ എന്നാലും നീ പകലുള്ള കുടി നിർത്തണം ഞാനങ്ങനെ പകൽ കഴിക്കാറേയില്ല ഇന്നിപ്പോ ബേബിയുടെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കൊണ്ടൊരു ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു പേർക്ക് കഴിച്ചത് ഞാൻ പകൽ കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വല്ല ജോലിയും വേണ്ടേ അച്ചായൻ പറയുമ്പോ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ തോട്ടത്തിൽ പോണം അല്ലാതെ പണിയാ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ സിറ്റിയിലെങ്ങാനും പോയി വല്ല ബിസിനസ്സും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും അതാ ഇഷ്ടം അപ്പൊ നീ ഒരു സപ്പോർട്ടാ അവളല്ലേ എനിക്ക് ഈ ഐഡിയ തന്നത് എനിക്ക് ഈ പട്ടിക്കാട് മടുത്തു ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഒരു മനുഷ്യനില്ല നീ പട്ടണത്തിൽ വളർന്നതല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അച്ചായൻ സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ സണ്ണി ബിസിനസ് എന്തിനാടാ പട്ടണത്തിൽ പോകുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ എന്തെല്ലാം ബിസിനസ് ഉണ്ട് നീ എന്നെ കണ്ട് പഠിക്ക് ആ ബിസിനസ് ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല കള്ളത്തടി വെട്ടും കഞ്ചാവ് കൃഷിയൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് കോശാരം കൊണ്ടേ പറ്റും കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കാശ് എത്രയാ പോരുന്നു അറിയാം അച്ചാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ എന്ത് പറയുന്ന ചായ തിരിച്ചു പോക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ ഒളിവില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കേസിന്റെ കാര്യത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല അതിന് ഇനി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോണം അവിടെ ചെന്ന് മിനിസ്റ്ററെ അയക്കുക കാണണം നാളെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും ആ പയ്യന്റെ ന്യൂസ് വല്ലതും കിട്ടിയോ പയ്യൻ ജാഗത്തില്ലെന്ന ഇയാൾ പറയുന്നത് അത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ ചാകു എന്ന് മറ്റും പത്രക്കാർ വെറുതെ കാച്ചുന്നതാ പത്രക്കാരായി കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ കേസ് തണുത്താലും ഇവനെ ഇനി ഉടനെ കോളേജിലേക്ക് വേണ്ടെന്നാ അയാൾ പറയുന്നത് പയ്യന്റെ സ്വന്തക്കാർ വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ മറ്റു പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി ഇതിന്റെ പേര് വല്ല സമരം ഉണ്ടാക്കി കാര്യം പിന്നെയും കുത്തിപ്പോയി കൊണ്ട് വരും അത് നേരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇവന് എന്തിനാ ഇനി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛാന് വേറെ ജോലിയില്ല പഠിക്കാൻ കൊള്ളുമെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല ആ ഇപ്പൊ എനിക്കും അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് അവനെങ്കിൽ വിളിച്ചേ ആ പിന്നെ ആ പ്ലാമൂട്ടിലെ കൊച്ചേട്ടൻ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു തുക കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു വില പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം അങ്ങ് എഴുതി തന്നേക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അയാൾ കടം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കഴിച്ച് ബാക്കി വലുതുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അയാളാകെ പാപ്പരായ മട്ട വർത്താനം കേട്ടിട്ട് ആ എന്നാ നോക്കാം ആധാരം നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ താനാ കണക്കല്ല ഒന്ന് നോക്കി കുറെ കാലം ആയതല്ലേ പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും കൂട്ടിക്കോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കി ബേബി നീ വിഷമിക്കണ്ടാ അച്ചായൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നീ ഇനി ആ കോളേജിലേക്ക് പോകണ്ട പഠിത്തം മതിയാക്കിയത് അതോ നിനക്ക് പഠിക്കണോ എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട അവന് സന്തോഷമായി ഞാൻ പറയുന്നത് അവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും ജോലി പറയുമല്ലോ അവനതിനുള്ള പ്രായമായോ വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടാകാൻ പോകുന്നു നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു കല്യാണം കൂടെ കഴിപ്പിച്ച ചിലപ്പോ അവന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരും അതൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട പോയി ഹലോ അതെ മാത കുട്ടിയാ ആ കൊടുക്ക ഈശോമിഷേ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിള്ളേരുടെ കാര്യമല്ലേ അതൊക്കെ വെറുതെയാ എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കിട്ടുണ്ട് ആ വിടാം അവനെ അച്ഛൻ നമ്മൾ വിടാം എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പന് വിശേഷമൊന്നുമില്ല ദൈവകാരനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു ശരി അകത്തേക്ക് വരൂ എന്ത് പറ്റി കുഞ്ഞെ നിനക്ക്
അച്ചാമേ വിഷമിക്കാതെ ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിട്ടില്ല ഒരു സമാധാനമില്ല സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാ നീ കരയാതെ മോനെ ഞാൻ നിന്നോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതും എത്രാനായിട്ടല്ല നീ എന്റെ അനന്തരവനാണ് എന്റെ സഹോദരി എന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് കരയുമ്പോ മറ്റേതൊരു സഹോദരനെയും പോലെ എനിക്കും സങ്കടമുണ്ടാകുമെന്ന് നിനക്കറിയാമോ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഇവർ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചത് നിന്റെ അമ്മയും അപ്പനും നീ മൂലം ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവരരുത് നിനക്ക് അവരോട് സ്നേഹമില്ലേ ഇല്ല അച്ചാമേ കുറച്ചു നേരം അവിടെ പോയിരിക്കൂ കാര്യങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് എന്നോട് തുറന്നു പറയൂ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ആർക്കും ആരോടും സ്നേഹമില്ല എനിക്കും ആരോടും സ്നേഹമില്ല എന്താ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ അത് ഞാനെങ്ങനെ പറയാനാ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ആരും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതും എനിക്കറിയാൻ വയ്യ നീ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ല എല്ലാം കൂടുതലാ ശരിയാ ഒന്നും അമിതമാവാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞെ എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നീ സ്വയം വിചാരിച്ചാലേ നേർവഴിയിൽ പോകുവാൻ സാധിക്കൂ സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ കൈവിടാതിരിക്കട്ടെ അച്ചാമേ എവിടെയോ തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ വളർന്നാൽ പോരാ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കണം അച്ചാമ ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോളൂ ദൈവം എല്ലാറ്റിനും ഒരു പോംവഴി കാണിച്ചു തരും ഈ കൈകൊണ്ട് ചാകാൻ എനിക്കിഷ്ടമാ ഞാൻ ഇന്നും ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു എത്ര ദിവസമായി ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ പിടിച്ച് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് നേരല്ലേ കൊഴപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാ തിരിച്ചു പോന്നെ ഇനി പോന്നില്ല നേരോ അച്ചായം പറഞ്ഞ് പഠിക്കണ്ട അയ്യോ കഷ്ടായി പോയല്ലോ ഇനി എപ്പോഴും കാണാല്ലോ അയ്യോ ആരെങ്കിലും കാണും ഇത് 
വേ ഇത് കണ്ടോ അല്ലിക്കൊണ്ടതാ അവൻ ചാകാതെ രക്ഷോട്ട് ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കാമായിരുന്നു അതെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഓ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താ വിശേഷം മൂപ്പന്റെ അടുത്ത് വന്നതായിരുന്നു അതല്ലേ നല്ല മണം അടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സാധനമാ ഇന്ന ഒരു പിടി പിടി എന്റെ പണി നടക്കണ്ടേ ബേബിച്ച ഓ നിന്റെ ഒരു പണി ഒരെണ്ണം വലിക്കുന്നേ എനിക്ക് ഈ സാധനത്തോട് അത്ര അടുപ്പമില്ല പിന്നെ ബേവിച്ചനായ കുടുംബം ഞാനിത് വലിക്കും ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഒന്നൊരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്കൊരു സുഖം കിട്ടും എനിക്ക് രാഘവ ഞാൻ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് നീ വീട്ടിൽ വരുന്ന വരാൻ ഞാൻ എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ആലോചിച്ചാ പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അവിടെ വരുമ്പോ ബേവിച്ചിന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ചേട്ടന്റെ ഒക്കെ മോഹം കാണുമ്പോ എനിക്ക് അതാണ്ട് വരെ തോന്നുന്നു നീ പറയുന്ന നേരെ ഒക്കെ ഒരു തരം ബോറ് പാർട്ടികളാ പക്ഷെ ബേവിച്ചന്റെ അമ്മ നല്ലതായിട്ടോ അച്ചാമ്പിച്ചവരുടെ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചോറോ മീ തന്നതാ എന്റെ അമ്മയുടെ വിലയ്ക്ക് നിന്നിരുന്നപ്പം എന്റെ അമ്മയും പോരാ രാഘവ അങ്ങനെ പറയാതെ ബേവിച്ച അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയാ എന്റെ അമ്മ എത്തപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു വിഷമം പോലെ അതാരോടും പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതനുഭവിച്ചാലേ അറിയൂ ഇതിന് ചോരയുടെ നിറമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും കഞ്ചാവ് വേറെ പിടിച്ച ലക്ഷണമാ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ഓരോ മരത്തിൽ നിന്നും ചോര ഒലിച്ചു വരുന്നത് കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ചോര ശരിയാ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ രാഘവ അതിന്റെ നിറം മാറുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ നിറമൊന്നും മാറുന്നില്ല ബേവിച്ചിന് തോന്നുക ഇത് ചോരയാണോ ഇത് റബ്ബർ പാല ബേവിച്ചിന് എഴുന്നേര് നേരെ ഇത് റബ്ബർ പാല ആനയും മുറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കും ആടിനെയും കോഴിയെയും പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അന്നയ്ക്ക് വേടിയായിരുന്നു പശുവിനെയും പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്നാൾ വലിയ പച്ചം പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ പശുവിനെയും കൊണ്ടുപോയി തായ്പ വെടിവെക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് തായ്പ് പോയപ്പം തോക്ക് തന്നു ഞാൻ വെടിവെക്കും പേടിപ്പിക്കാൻ കൊന്നിട്ടില്ല മാത്തു വലുതായപ്പം അവൻ വെടിവെച്ചു ഒത്തിരി മൃഗത്തിനെ കൊന്നു മരമെല്ലാം വെട്ടി അവൻ റബ്ബറ് വെച്ചു ഇപ്പം ഒരു മൃഗത്തിന്റെയും ശബ്ദമില്ല കേൾക്കാറുണ്ടോ നീ ഇല്ല വലിയ പച്ച മൃഗങ്ങളെല്ലാം ചത്തു ഇപ്പം മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ നേരാ ഇപ്പം മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യര് ഒരുപാടായിപ്പോയി അല്ലിപ്പച്ചോ അല്ലിപ്പച്ച എന്തോന്നായി പറയുന്നേ സുഖാണോ ഏ കോശി ആണ് വല്ലിപ്പച്ച നിന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ ഒരുപാട് വേലയുണ്ട് വല്ലിപ്പച്ച ഓ എല്ലാവർക്കും വേല ബേബി നീ ഒന്ന് ഡ്രസ് കിട്ടുക നമുക്ക് സ്ഥലം പോവാ എവിടെ അതൊക്കെ പറയാം മാമേ മാമേ ഒരെണ്ണം എനിക്കൂ ഒഴിക്ക് ഓശ്യം വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അത് ശരി
ഇന്നത്തെ പോക്കൽ അഡ്വഞ്ചറാ ഞാൻ വില പറഞ്ഞ ഉറപ്പിച്ച സാധനത്തിൽ കൊച്ചിന്ന് ഒരു പാർട്ടി വന്ന് മുട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ആഫറാണ് ചിലപ്പോ അവര് കൊടുത്തോളൂ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അങ്ങ് എത്തണം കൊച്ചി നാം അവര് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഒരു പാർട്ടി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എവനെയും കൊണ്ടുപോകണോ കേറി വാട ഒരു ബലത്തിന് ഇവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വെച്ചു കോശാന്റെ ബിസിനസ് ഇവനെ കൂടെ പാട്ട് വായിക്കൂ ഇതിനൊക്കെ മെടുക്കണമായിരിക്കും അവൻ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ വന്ന് കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ ഹാൾ ദിവസ് ബേബി ഒരെണ്ണം അടിക്കുന്ന ഒരു യാത്ര പോലെ വേണ്ട ബേബിച്ചിന് കൊടുക്കണ്ട ഈശ്വരൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ഛർദിച്ച ആകെ ബഹളമായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട നിറയാ സൂക്ഷിക്കണം അല്ല പോകല്ലോ നമസ്കാരം മുതലാളി എടുത്ത് വണ്ടി വയ്ക്കുക സാധനം എത്തിയില്ലല്ലോ മുതലാളി ഫോറസ്റ്റുകാരെ ഏതോ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിനോ മറ്റോ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവര് ചുറ്റുന്നത് കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആ കൃഷിക്കാർ പറയുന്നത് അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴി വെലു നീ എന്നോടാണോ ഈ കഥയൊക്കെ പറയുന്നത് എടുത്ത് വണ്ടി വെച്ചിട്ട് കാശിന് വാങ്ങിച്ചോ പറയുന്നത് സത്യമാ മുതലാളി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് വാ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാം പിന്നെ വിലയൽപ്പം ജാസ്തിയാ മനസ്സിലായി ജാസ്തി വില ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ അതെന്താ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ കേറി നോക്കിക്കോ മുതലാളി ഞാനും തമ്മിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ നിന്റെ പുരാണമൊന്നും എനിക്ക് കണ്ട സാധനം വയ്ക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരാ മുതലാളി പോ ഇല്ല ഞാൻ കൊണ്ടേ പോകും അമ്മേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോശ് മുതലാളി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മുതലാളി തിരിച്ചു വയ്ക്കോ നിർത്തിയാ കൈവരികളെ ഒന്നു കളയും എവിടാ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടോ തടിയുടെ പറയിൽ എടുത്തുണ്ടോ അതവിടെ വയ്ക്ക ഇനിയുണ്ടോ രണ്ടുകൂടെ ഉണ്ട് ബേബി അടിക്ക വണ്ടി കേട്ടിക്കാ വേലു ഈ ബിസിനസ് വാക്ക് വാക്കായിരിക്കണം ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു മറ്റേ പാർട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉള്ളിനി കരുതിയിരുന്നു കോശിയല്ലേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്ന് വരും അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരിക്കൽ ആവാം മാല് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം രണ്ടര വെച്ച് കൂട്ടി തരാം അഞ്ചാടെങ്കിൽ എടുത്തോ അല്പം കൂടുതലാ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യക്കാരുണ്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങളായാലും കൊടുക്കണമല്ലോ ശരി അപ്പൊ നീ എടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെച്ചേ താനഞ്ചല്ലേ മോശമല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം പൊയ്ക്കോ നിക്കണ്ട എന്നെ തിരക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേര് ആനിയമ്മയാ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഒറ്റയ്ക്കാ ആ 
ஆணி நீ வந்தது இவ்வளவு எல்லாரும் പറഞ്ഞു இந்த நாட்டுக்காரே கூட அறிக்கணும் நீ போடா நான் இங்கட்டு வரது இவ்வளவு யாரு கஷ்டம் இல்லங்க எப்படி இங்க போச்சு அத்தோளா நீ என்ன குவா பண்ண அது தெரியு வா எடி என்ன வந்தாயந்து வரா நான் எங்க போக பாடில்ல யாரோடும் மெண்டா பாடில்ல நல்ல Dress ஏ பாடில்ல நேரத்தை கடக்க பாடில்ல மோளை தள்ள பாடில்ல வேல கட்டி வடக்கு வர பாடில்ல என்ன வேண்டா நான் செய்யற எல்லாம் குட்டோ அடிச்சிட்டு ஒரு வீட்ல நான் எத்தனை நாள் ஆயிருக்கின இப்போ நீ பண்ணங்க இப்போ வந்தனா രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ കോട്ടയത്ത് വണ്ടി നിർത്തി രണ്ട് മസാല ദോശ തിന്നതാ എന്നിട്ടും വിശക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ വരാറില്ലേ മിക്ക ഞായറാഴ്ചയും വരും ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വിശേഷം വല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ ഒന്നുമില്ല അതെന്താ ആ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ റോസ്ലിനെ ഇന്നത്തെ മീൻകറി വല്ല എരുപ്പുണ്ടോ നോക്കട്ടെ കാണും എന്തുമിനാ ഗോമതിയമ്മേ അയിലയാ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു മോളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇല്ല
എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ ആനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പത്ത് ദിവസം നിന്നെങ്കിലേ ഒരു സമാധാനം വരും എന്റെ ആനി ഇവള് ഞാനും കൂടി ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കശവിഷയം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ തോന്നി ചില തട്ടുമുട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും നീ എന്താ ചെയ്യല് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും പണങ്ങി ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോവാത്തെ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് വലസാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പോകാത്തത് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വലസണ്ട എനിക്ക് ഇടയായിട്ടൊന്ന് പോയാൽ എന്താന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നേരോ അതെന്തിനാ ഞാൻ നിന്നെ വഴക്ക് പറയാറില്ല അതല്ലാറില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ബോധമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ എന്നെ കൊണ്ടൊരു ശല്യവും ഇല്ലാത്തത് ഇവളെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ കോശായ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് രാവിലെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ അളിയം വരുമ്പോഴും വർത്താനം പറയുന്ന ധൈര്യം വേണ്ടി വാ എഴുന്നേറ്റ് വാ ഒരു <laughs> 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 ചെല്ലു മോനെ അപ്പുറത്ത് പോയി അപ്പപ്പന് എന്തെടുക്കാൻ നോക്കിക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരല്ലേ ആണും പെണ്ണും ആയാൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് വിസ്കിയൊക്കെ കഴിച്ച് പലതും വയറു നേരച്ച് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി കിടന്നാൽ പിന്നെ ഒരു സുഖം തോന്നും അതിനു പോരാ അവിടെ ഒരുത്തൻ അച്ഛന്മാരെ പോലെയാ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കും വെറുതെ അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരാത്തത് ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ പണങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് അച്ഛനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ റോസ്ലിനെ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് താരാനായർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനും അവളും കൂടി ഉണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ടു കുപ്പി ബീരങ്ങ കുടിച്ചു ഷീല എപ്പോ വന്നു പത്ത് പത്തരയായി രഞ്ജി എന്ത് അകത്തുണ്ട് പള്ളി പോക്കും പ്രാർത്ഥനയും തന്നെയാ എന്നിട്ട് ബിയർ കുടിച്ചിട്ട് ആ താരാനായർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കാണും പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ നിന്നെ കള്ളു നാറുന്നു എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരൊറ്റ ചാട്ടം കണ്ണിന്റെ മണം പോലും പാർട്ടിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ആ എന്നിട്ട് എനിക്കങ്ങ് അരിശം വന്നു ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് വിസ്കി എടുത്ത് അങ്ങ് കഴിച്ചു എവിടുന്ന് അടുക്കളയിൽ അലമാറിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചേലം കരുതിയിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വായി തോന്നിയതൊക്കെ അങ്ങ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോഴാ ഒന്ന് അടങ്ങിയത് പിന്നെ നേരം വെളുത്തപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഒറ്റ പോക്ക് പോന്നു സണ്ണിയോട് ഈ കഥ ഒന്നും പറഞ്ഞേ കോശി എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ലേശം ഒഴിച്ചു തരാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊന്നുമല്ല കള്ളി നിനക്കോ ആദ്യമൊക്കെ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കുടിക്കില്ല ഇപ്പൊ ചോദിക്കാറില്ല ഞാൻ കൂടി തുടങ്ങിയാൽ സണ്ണിയുടെ കാര്യം അത് വരെ കൂടുതൽ തന്നെ രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങുന്നത് വരെയാ വരുന്നുണ്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ കാണണ്ട അളിയനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞയക്കുന്നല്ലോ ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നല്ലേ ആൻഡ്രൂസേ ഒരു വീടായ ചെറിയ കലകളൊക്കെ സാധാരണമല്ലേ സഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ വേണ്ടേ ഞാൻ ധാരാളം സഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കാവുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരതിരുണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും പാരീസ് ഒന്നുമല്ലോ ഇഷ്ടത്തിന് കണ്ട തേവിടിച്ചുകളുടെ കൂടെ ഊരുവിച്ച് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കണമല്ലോ ഇത്രയും പണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു മാന്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അവളവിടെ ആനി വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല ശീല പോയി വിളിക്ക ചായ വേണ്ടല്ലോ ആ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ സന്തോഷമാ എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് അപ്പൻ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഏ എന്തിനാടാ കൊണ്ടുവന്നേ അവിടെ കിടന്ന് വേണം എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാണണ്ടേ 
കാണാൻ വന്നതാ എന്നെ ആരും കാണാൻ വന്നില്ല അതാ ആരാ ആനയുടെ മോളാ ആനി ആനി എന്താ വലിയ പറ്റ ആനി നിന്റെ മോള് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിന്നേ കാണട്ടെ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോഴാ സന്തോഷം കോശിയുടെ പെണ്ണാ പേര് മറന്നു ആ എല്ലാരും എന്റെ മക്കളാ കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ എല്ലാരെയും കണ്ടല്ലോ ഇനി പോയി കിടക്ക ഏ കൊണ്ടുപോടാ പാപ്പിയുടെ മക്കളാ എല്ലാവരും പാലക്കുന്നേ വീട്ടില് എത്ര പേരായി ഇപ്പം എല്ലാരും പാപ്പിയുടെ മക്കളാ എല്ലാരും പാപ്പിയുടെ എന്തോ ഇങ്ങോട്ട് തിരക്കി വന്നത് വിളിച്ചിട്ടാ വന്നത് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല വന്നത് മനസ്സിലായത് <laughs> നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടാ കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ആളിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് എന്തിനല്ല ശ്രമിച്ചു ഞാൻ സത്യവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല ഓ ഒരു സത്യസന്ധൻ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ആളിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരും തോന്നുക നിങ്ങളുടെ ഒരു കള്ളക്കളികൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല എന്ത് കള്ളകളി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കള്ളകളിയാന്നു അതൊന്നും പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എന്നെ അറിയാലോ അറിയാം ആ പെങ്ങളെ കട്ടി വരണമെന്ന് വിചാരിക്കത്തില്ല നല്ലതായിരിക്കും ചിലപ്പോ കൊന്നൊന്നും വരും മതി കോശ ഇതൊരിക്കലും ശരിയാവും തോന്നില്ല വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ചനയാ ഉപയോഗിച്ച കറക്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാകുക അതെങ്ങനെ അതെ രാഘവ നമുക്ക് പ്രതികാരം ചോദിക്കണോട ആരോട് ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കണം പ്രതികാരം വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കും ഉണ്ണാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഇന്നവിടെ എല്ലാരും കൂടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് ബോർഡ് തോന്നി ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെന്തിനാ ഉപയോഗിച്ച ആ നിനക്കറിയാൻ പയ്യാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാരും കള്ളമേ പറയും അത് കേട്ട് കേട്ട് എനിക്കിപ്പം കള്ളം ഏതാ സത്യം ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പയ്യരാവാ അത് നല്ല തമാശയാണല്ലോ പകല് മുഴുവൻ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടതേ ഇല്ലല്ലോ
ഒന്ന് പിടിച്ചേ
വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോയി നോക്കെ എന്താ വേണ്ടത് അവൻ എന്തേ അപ്പം കിടന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉണ്ണുണ്ണിയെ കാണുന്നില്ല പല മൂത്രമൊഴിക്കാനോട്ടും ആയിരിക്കും ഞാൻ പോയി നോക്കാം ശീരോട് പോലും പറയണ്ട അത് നമുക്ക് വന്നിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നേരം വിളിക്കും പോലീസിനെ അറിയിച്ചാൽ ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ പറയാൻ തൂങ്ങാൻ നടക്കണ്ടേ പിന്നെ എന്ത് ചോദിച്ച അവനങ്ങനെ ബന്ധുക്കളോ വേണ്ടപ്പെട്ടോ ആരും ഇല്ല ഒമ്പതോ പത്തോ വയസ്സുള്ളപ്പോ എവിടുന്നോ കയറി വന്നതാ പിന്നെ ആരും തിരക്കുകയും വന്നിട്ടില്ല ഓശി വരട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കാറിന്റെ ഡിക്കിൽ എടുത്തിട്ട് എഴുപതാം മൈലിലെ പാലത്തിന്റെ താഴെ കറിഞ്ഞാ പിന്നെ വരുന്നിടത്ത് കാണാം അപ്പന് വെറുതെ കിടക്കാൻ വയ്യ അങ്ങോട്ട് വിയല്ല ബേബി മോനെ നീ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമോ എനിക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോണം വീട്ടിലേക്ക് നേരം വിളക്കാതെ എങ്ങനെയാ ചേച്ചി നേരം വെളുത്തിട്ട് മതി ഞാനാ വലിയ വെച്ചാ ബേബി നേരം വെളുത്തോ മോനെ ഇല്ല പിന്നെ ഉണ്ണുണ്ണി എവിടെ പോയി ഉണ്ണുണ്ണി പോയി വലിയ പച്ച ഏ ഉണ്ണുണ്ണിയെ പിരിച്ചു വിട്ടു അവൻ ഇനി വരത്തില്ല അമ്മക്ക് ഈടായിട്ട് വലിയ നോട്ടമാ എങ്ങും പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ ഒന്ന് മയങ്ങാൻ കിടന്ന നേരത്ത ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വേഗം പോണം പോയിക്കോട്ടെ പിന്നെന്തിനാ നീ വന്നത് കാണാൻ അമ്മ ഉണർന്നു കാണും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ പോവാ വേണ്ട എനിക്ക് പോണം വ്യാഴാഴ്ച അമ്മ എങ്ങാണ്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്ന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നര കൊല്ലായി വെട്ടാതെ കിടക്കുക ലേബർ കുഴപ്പ 
അവർക്കും മടുത്തു എങ്ങനെയെങ്കിലും വിറ്റിട്ട് സ്ഥലം ഇട്ടാ മതി എന്നാ സ്വാമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നില എത്ര ഉണ്ടെന്നാ നൂറ്റി മുപ്പത് ഏക്കറാ ഒരു പതിനയ്യായിരം മരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ മരങ്ങൾ കുറെ പഴക്ക കടുംപെട്ട് വെട്ടേണ്ടി വരും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് വെട്ടി തീർക്കാം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് പാലും മരവും മാത്രം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനെങ്കിലും മതിക്കും വെട്ടി തുടങ്ങുന്ന പുതിയ പ്ലാനിൽ തുടങ്ങാമല്ലോ അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഈൽഡ് കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോ വിലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രണ്ടര കോടി കൂട്ടിക്കോ എന്നാലും സ്വാമി ചോദിക്കുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വേണ്ട ഒരു അറുപത് കിട്ടിയാൽ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വഴിക്കാറ് പിന്നെ മുതലാളി അല്ലാതെ വേറെ ആരും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അടുക്കില്ലെന്ന് സ്വാമിക്കറിയാം ആ എന്നാ പിന്നെ നോക്കാം എന്താ ഒന്നര കൊല്ലായി പട്ടിണി കിടന്ന് സമരം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓ തൊഴിലാളികളെ ഒക്കെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവൂ സമരം പൊളിച്ചിട്ട് പല താപ്പാനങ്ങളൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കണം പുതിയ മരം വെക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ മുതലാളി അക്കാര്യത്തെ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ പോഷിക്കുഞ്ഞ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ആരുടെ പേര് വാങ്ങാവൂ പേബി ചിന്നവൽ വാങ്ങിച്ചോ അതാ സേഫ് എന്താ കോശി ഞാനൊരു കാര്യം അച്ചായനോട് ആലോചിക്കാൻ വന്നതാ പറ ആ വേളാം പറമ്പില് നൈനാനിൽ അവൻ കാലത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അവൻ വണ്ടിപ്പിരിയാർ ഭാഗത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വനമുള്ള അറിയാം 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 അതിന്റെ നടുവില് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ കഞ്ചാവ് തോട്ടല്ലേ ആ അതെന്നെ ആ ഇത് പണ്ട് നൈനാച്ചന്റെ അപ്പൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയതാ അതിന് പട്ടയം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അറിയാം പണ്ടാരോ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോ എഴുതി കൊടുത്ത ഒരു രേഖയുണ്ട് അത് മതി അതിപ്പോ അവൻ അവിടെ നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കുടിയിടപ്പുകാരൊക്കെ അതിൽ കയറി പറ്റിയിരിക്കുക അവൻ പല പണിയും നോക്കിയിട്ട് അവർ ഒഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമെന്നാ നൈനാൻ പറയുന്നത് എഴുതി തന്നേക്ക് അവന്ന് പറയുന്നു കുടിയിടപ്പുകാരനും പ്രശ്നമല്ല എന്താ ചോദിക്കുന്നേ മുപ്പതാ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ തടി അതിനകത്തുണ്ടെന്നാ നൈനാൻ പറയുന്നത് അയ്യോ അത്രയൊന്നും അല്ല കുഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ നൈനാച്ചം പോയി കണ്ടിട്ടൊന്നുണ്ടാവില്ല എന്റെ അറിവിൽ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി വിലയ്ക്കുള്ള മരങ്ങൾ അവിടെ കാണും പക്ഷെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം വനത്തിന്റെയും തടിയുടെയൊക്കെ കാര്യത്തില് മന്ത്രിമാർക്ക് കിടക്കപ്പുറതി ഇല്ലാത്ത സമയ അതുകൊണ്ട് ആരും തടി വെട്ടാതിരിക്കാന്ന് ചെല്ലേണ്ടത് ചെല്ലേണ്ടത് ചെന്നാ മതി അനിയമ്പിള്ളെ മാന്ത്രിമാരെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അല്ല എന്നാലും വനം നൽകുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ നാട്ടുകാരിപ്പം വളരെ ജാഗ്രതയല്ല അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ടെന്നേ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുത്താൽ നൈനാൻ സമ്മതിക്കും മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പരുവത്തിൽ നാലഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ കഞ്ചാവ് ഉണ്ടതിൽ അതും ചേർത്താ അച്ചായൻ അറിയാമോ എന്നറിയാൻ വയ്യ കഞ്ചാവിനിപ്പോ എന്തൊരു ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പത്തേ ഉണ്ടാവും ബാക്കി പതിനഞ്ച് അച്ചായൻ തരണം പക്ഷെ അതിപ്പോ ഞാനും അനിയമ്പുള്ള പറ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വാമിയുടെ തൊടുപുഴ ഉള്ള എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് ചുടു വിലക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാനൊരു നാൽപ്പത് രൂപ അടുത്ത ആഴ്ച കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതൂടെ ആകുമ്പോ അതൊരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കും അതൊക്കെ സ്വാമി കേൾക്കും ഇതിന്റെ ഡീല് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം മരം മുറിച്ച് വിൽക്കാൻ ചായ സണ്ണിയോടും ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ പുലിവാല പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ നിനക്ക് അറിയാൻ വയ്യ കിട്ടാ സണ്ണി ചെറിയ റിസ്ക് അല്ലേ ഉള്ളൂ പിടിച്ചാ കിട്ടാത്ത പോലായിരിക്കും ലാഭം വരുന്നത് അത് നേരാ പോയിസാൻ എന്ത് വേണേ ചെയ്തു എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും പറയല്ലേ ഞാൻ കുറെ നാളായി അച്ചായനോട് കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് വല്ല ടൗണിലെങ്ങാനും പോയി താമസിക്കാൻ പോകാം എന്തിന് എനിക്ക് വേറെ വല്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങും ഇതിൽ നല്ല ബിസിനസ് വേറെ ഏതാ എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല കുറെ നാളായി ഇവന് ഈ ഐഡിയയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു നീ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായി എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യ അത് ഓശാൻ നോക്കണ്ട എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള അങ്ങ് വിറ്റാലും അല്ലെ ഓശാൻ എടുത്തോ നിന്റെ വീതമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേടാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഒന്നും വിൽക്കില്ല വാങ്ങേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചത്തനേഷ ആലോചിച്ചാൽ മതി ദാ എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് ഇരുപത് ഏക്കറെ ഉണ്ടാക്കി തന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കും കിട്ടുന്ന എല്ലാം വാങ്ങും പിന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങണം ഇവിടെ വിട്ടു പോകരുത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നീ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട നീ എന്നോട് വാ അച്ചായോ 
പെട്ടെന്നൊരു ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെ ഡോക്ടറോടങ്ങ് വരാൻ പറയട്ടെ ഇല്ല ശരി കഴിയട്ടെ അപ്പം പേടിപ്പിച്ചു കളയല്ലോ എന്തുവാ എന്തോ പറ്റിയെന്ന് എല്ലാരും കൂടെ വന്നത് ആര് എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാ അപ്പാ വന്നത് കർത്താവും പത്രോസും മാതാവും പിന്നെ മാലാകമാരും വിളിക്കാനാ വന്നത് അടുത്ത് വന്ന് തൊട്ടതാ സമയമായില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി ആ സാരമല്ല അപ്പൊ കിടന്നു നീ കുറെ നേരം കൂടെ അടുത്തിരിക്ക പെട്ടെന്ന് എങ്ങാനും വല്ലതും അപ്പോ ആലോ എത്രയാ ഈ കടപ്പിങ്ങനെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്നത് അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി എന്റെ കല്യാണമാ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച ഉറപ്പിക്കും ബേബി കുഞ്ഞിന് ഒരിക്കലും എന്നെ കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് മറക്കത്തില്ല കേട്ടോ എന്നും ഓർക്കും അമ്മ അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോകുക ഇനി കാണത്തില്ല പോട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ലത് 
അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ആരെങ്കിലും കണ്ടാ മോശമല്ലേ ദേവിച്ചിന് അറിയാൻ മേത്തൊരു ആരുണ്ട് അത് സാരമില്ല രാത്രിയല്ലേ എന്നാലും അത് മോശം ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പോയി പറഞ്ഞാലോ ദേവിച്ചിന് എന്ത് പറ്റി എനിക്കൊന്നും ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒരു വാശിയ ആരോട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇരിക്കും നേരം കുറച്ചോളം നിരത്തട്ടെ താനാണോ കേറി വാ ആരായി പുതിയാള് അതൊക്കെ ചേച്ചി എന്തിനാ അറിയുന്നേ അറിയണ്ടക്ക് വേണ്ട വാ നീ കളിയാതെ കേറി വാ വെറുതെ രാത്രിയിൽ ഇവിടം വരെ കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ ഒരു മട്ട് കണ്ടപ്പം എന്റെ തോന്നലും ആഗ്രഹം എല്ലാം അങ്ങ് പോയിരാവ ദേവിച്ചിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും രാഘവ എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ അറിയാം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നീട്ടിയാൽ അത് വാങ്ങുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് പിടിച്ചു പറിച്ചെടുക്കണം എന്നാലും ഒരു സുഖം കിട്ടും അത് വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം തന്നെയാണല്ലോ ഹലോ അതെ ആര് നൈനാന്റെ ജോലിക്കാരനോ കോശി എവിടെ എന്തു പറ്റി മറിഞ്ഞോ എവിടെ ആ ഏതാവശ്യത്തില്ല സീരിയസ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ ആ ഡി വൈസ്പിയുടെ പേരെന്താ അറിയില്ലേ ആ ആ ഞങ്ങൾ ഉടനെ പുറപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി തണ്ണി തണ്ണിയേ തണ്ണി മോനെ കോശി വണ്ടിപ്പിരേറ്റിന് വരുന്ന വഴി ജീപ്പ് മറിഞ്ഞ ആശുപത്രിയില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയ മുറിവ് മറ്റുള്ളെന്നാ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോണം ദേവിയൊക്കെ വിളിച്ചോ വക്കീലിനെ മനുഷ്യനോട് കാണേണ്ടി വരും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്ല ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണം വേണാട്ടെ കേറ്റി വിടു എന്റെ അപ്പന ഒന്നുമില്ല ചേ ഈ കൈയുടെ എല്ലൊന്ന് പൊട്ടിയെന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം ഇതും കെട്ടി നടക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ മക്കിയില്ല കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടു മനുഷ്യേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കാ ദേവ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഈയിടെ കണ്ട സ്ഥലം മാറി വന്ന ഡി വൈ എസ് പിയാ എന്താണോ അവന്റെ പേര് പോപ്പൻ ചാക്കോ അവൻ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കിയാലേ ഉറക്കം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വരവല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജീപ്പെടുത്ത് ഒറ്റ പോക്ക് പോകും അവനും ദേവനും എല്ലാം കൂടി അവന്റെ ജീപ്പിൽ പുറകെ ആ വഴി എനിക്ക് അത്ര നല്ല പരിചയമില്ലായിരുന്നില്ല ഒരു ടേണിങ്ങിന്റെ അവിടെ തിരിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല പത്ത് പേർ ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ഉരുണ്ടു വണ്ടി നാശമായി പോയി എന്നാ തോന്നുന്നു ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അവന്റെ മുട്ടുതല്ലി ഓടിച്ചു ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് സൂക്ഷിച്ചു വേണേ കുഞ്ഞ് ആളിപ്പം പ്രിൻസിപ്പളുള്ള കൂട്ടത്തിലാ വഴങ്ങാൻ പാടാ ഇവിടുത്തെ കഞ്ചാവിഷിക്കാരൊന്നും ഒതുക്കാൻ ഈയിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതാ ഒതുക്കിയിട്ടേ പോളൂന്നും പറഞ്ഞ നിൽപ്പ് ഒന്നുമില്ലോ ഇല്ല ഒരു ബോട്ടിൽ വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു താനുടനെ വണ്ടി പെരിയാറ്റിലൊന്ന് പോണം എന്താ ജീപ്പ് വലിച്ചു കയറ്റി വർഷാപ്പിലാക്കണം രാജഗിരിയിലേക്കുള്ള റോഡില്ലേ അന്ന് നമ്മൾ പോയത് പോവാ മനസ്സിലായി അതിലെ ഒരു ആറേഴ് കിലോമീറ്റർ എന്നാ മതി പോലീസുകാരെന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് താൻ ആളെ വിളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ മതി ഇതാ അയ്യായിരം ഉണ്ട് വേലപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോലീസുകാരാണ് പോയത് അവന് രണ്ടായിരം കൊടുത്തേര് ആ വേഗം പുറപ്പെട്ടോ പോശി നീ മൂന്നാം ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ മതി 
ആ ഇൻസ്പെക്ടർ വാശിക്കാനാണ് നമ്മൾ വക്കീൽ പറയുന്നത് അവൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി അകത്താക്കാൻ നോക്കും ഇവിടെ അവൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നാളെ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അവനെ ഇവിടെ നിന്ന് തെറുപ്പിക്കാൻ നോക്കുമെന്ന് നോക്കണമല്ലോ ഈ വയ്യാവേലിക്കൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ അതിലിപ്പോ എന്താ സണ്ണി ഒരു കോടിയുടെ മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് കിട്ടിയില്ലേ ഈ കേസൊന്നും സാരമില്ലടാ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഈ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിനൊക്കെ എന്തിനാ കുഞ്ഞാ നീ നടക്കുന്നത് അവനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ഒരു തന്തി ഓ ഇനി അവളാ ഞാനല്ല അവന് ആരാ അവനെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കഴിയുന്നത് നേരായ മാർഗത്തിൽ പോയാ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല നേരായ മാർഗത്തിൽ പോയാ ഈ കാണുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലടീ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന്റേതായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് ആണുങ്ങളുടെ ജോലിയാ നീ അടുക്കളയിലെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കള്ളന്മാരെ പോലെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് മനസമാധാനമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിനോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ വേറൊന്നിനോടും ഇല്ല ആ അതങ്ങനെ തന്നെയാ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉള്ളടി അത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വിചാരിക്കാൻ നടക്കുന്നത് വിചാരിക്കാത്തത് നടക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ദൈവം മോളിലുണ്ട് കിടക്ക ഈ വീട്ടിൽ സാത്താൻ വാസം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായെന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ സാത്താൻ ഇറങ്ങിപ്പോവില്ല മനുഷ്യൻ പുറത്താക്കിയാലേ പോകൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടവർ അടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിലൊന്നും വരാൻ പറ്റുന്ന വരികയല്ല പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാറില്ല സുമനസാലെ പോയെങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടത്തെ കുട്ടികളെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി വർത്തമാന പത്രങ്ങളിൽ എഴുതി വരുന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമല്ലോ നിയമലംഘനം വിശ്വാസികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല കാലമൊക്കെ മാറി നിയമങ്ങൾ ഒരുപാടാകുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ലംഘിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആരെയാ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇതൊക്കെ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമാ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ വേറെയാ അതറിയാവുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അർത്ഥമില്ലാതെ വരും എനിക്കൊരു സമാധാനക്കുറവില്ല ആ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ ഈ വീടിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സമൃദ്ധി ഉള്ളപ്പോ എല്ലാം ഉള്ളതായി തോന്നും ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്ന് ഓർത്താൽ മതി മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിപരീതമായിരിക്കും ദൈവനിശ്ചയം പലപ്പോഴും കോശേ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റവാളി എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇടനിൽക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അസൂയ കൊണ്ട് ആൾ അതൊന്നും പറയുന്നു എഴുതുന്നു അല്ല എന്താ എന്ത് കാര്യവും ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ സത്യം എന്നും സത്യം തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാത്തത് സണ്ണി പറയുന്നത് അവൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോണോന്ന എങ്ങോട്ട് പോകാൻ അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ പോക തന്നെ നീ പോകുമായിരിക്കും പക്ഷെ നിന്റെ വീട് എന്നൊന്നും വിടില്ല കേൾക്കൂ സണ്ണി എന്തിനാ ഇവിടം വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ അടുത്തു എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് പറ്റുന്നില്ലെന്നും എനിക്ക് എന്റേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഒരു കാര്യസ്ഥനെ പോലെ എനിക്ക് വയ്യ തോട്ടം ചുറ്റി നടക്കാൻ നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള എവിടെ പോയാലാണ് നന്നാകുന്നത് സണ്ണി പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ പുരുഷനല്ലേ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചോ ഇഷ്ടം പോലെ വിടാനാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ല പിതാവെന്ന നിലയിൽ മാത്യൂസിനെ അവരെ ഉപദേശിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളാണെങ്കിലും അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ല എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കൂ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന വഴിയെ എന്റെ മക്കൾ പോയാൽ മതി ആ വഴികളൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലോ എന്റെ വഴിയിലൂടെ പോകാമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നടക്കില്ല സണ്ണി ഇരിക്കു കുഞ്ഞേ വേണ്ട പറയുന്നത് കേൾക്കുമോനെ സാവകാശമായി ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമുണ്ടാവും ഞാനെല്ലാം ചിന്തിച്
ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആരുടെ ഉപദേശം വേണ്ട ഞാൻ തീരെ അന്യനല്ല അന്യനാണെങ്കിൽ കൂടി വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ കടമയാണ് പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീട്ടിലെ സന്തോഷം പോകും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് പലതും നടന്നെന്ന് വരും എനിക്ക് ഇത്രയുമേ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ സർവശക്തൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിന്റെ വിദ്വേഷമെല്ലാം മാറിയോ കുഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം ദൈവം സ്നേഹമാണ് എനിക്കിനി പൗഡറിനും സോപ്പിനും ഒന്നും ഒരു ക്ഷാമോ ഇല്ല Thank <laughs> you. 
വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഒരു ദുഃഖവാർത്ത അറിയിക്കാൻ വന്നതാ ബാലൻ മരിച്ചുപോയി പണം തട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടു നേപ്പിക്കണമല്ലോ തനിയെ വിട്ട വഴി കാണുന്ന വല്ലവനും ഇവിടെ പോയെങ്കിലോ പിന്നെ അതിന് ഞാൻ സമാധാനം പറയണമല്ലോ ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ എനിക്ക് മതിയായി ആൻഡ്രോ സാഹത്വ ഈ വീട്ടിൽ ഇനി ഞാൻ കാലുകുത്തൂല്ല വേണ്ടതെല്ലാം തിരുവാൻ തുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനില്ലാത്തപ്പോ എന്റെ കിടക്കരയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് വേറെ ആണുങ്ങളാ എന്റെ തെളിവുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ കോടതി ഹാജരാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉറച്ചു വിളിച്ചു വരേണ്ട കാര്യമില്ല സമാധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇതിയൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ വിടാൻ നോക്കൂടി ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണ്ടേ അത് വാൻഡ്രൂസേ ഇല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണ്ട യു ആർ ഇത് മലയാള വീട് അഹങ്കാരം ബന്ധം മറുപടി അങ്ങനെ പറയുന്ന ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും അളിയൻ സമാധാനപ്പെടുക 
ഇതുവരെ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച അവരുടെ കല്യാണം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ തള്ളയുടെ കരച്ചിൽ ഇതുവരെ മാറിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു തനിക്ക് അത്ര പരിചയമാണ് അവര് എന്റെ അമ്മയാകുന്നതിനും ആ തള്ളയുമായി വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ഞാൻ വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് പോയി അതവർക്ക് വലിയ കാര്യം വരും ആ തള്ള കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അതിലൊന്ന് ചെല്ലണമെന്ന് പിന്നെ മെനഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി തള്ള എപ്പോഴും കരച്ചില്ല എന്താണോ നോക്കുന്നത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലെ നിന്നെക്കാൾ പത്ത് വയസ്സിന് മൂത്തവളാ ഞാൻ കുറെ കൂടുന്നുണ്ട് പഠിച്ച കള്ളിയാ ബേബി ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും പറയുന്നുണ്ട് എന്തോന്ന് എല്ലാവരോടും പറയും എന്തോന്നാണോ നീ പറയാൻ പോകുന്നത് ചത്തുപോയ ഉണ്ണുണ്ണിയുടെ കാര്യം എല്ലാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ കാലത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒടുക്കാണോ ഒന്നുമില്ല ഇ 
ഞാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു വേവിച്ചാൽ വിചാരിച്ചില്ല അല്ലേ ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല വേവിച്ചാ പോവാണോ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയി പിടിച്ചോണ്ട് പോന്നതാ അവൻ കേസ് കൊടുക്കുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കും അനിയൻ പിള്ളേ അസുബ്രഹ്മണ്യനെ വിളിച്ചേ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം ഹൈക്കോടതി തന്നെ പോവാ അവന്റെ ജോലി ഞാൻ തെറുപ്പിക്കും പട്ടിയെ പോലെ അവൻ വാല അട്ടിക്കൊണ്ട് എന്റെ പുറകെ വരും നോക്കൂ കേസിനും വഴക്കിനും ഒന്നും പോണ്ട എന്റെ അനി നീ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചോണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോ അമ്മ എന്തോന്നാ ഈ പറയുന്നത് അവന്റെ കൂടെ ഇനി ഇവിടെ വിടാനും അപ്പൊ കോശ നമ്മുടെ പെങ്ങളെ വേറെ കെട്ടിക്കാൻ പോവാണോ നീ നല്ല ഫാമിലാണല്ലോ നല്ല ഫാമിലാ എന്നാൽ അങ്ങ് വയ്ക്കോ ഇങ്ങോട്ട് ആരും വിളിച്ചില്ല എന്നാൽ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ നോക്കണ്ടേ ഹലോ ഒരു ചൂട്ട് തെറ്റി വേണേ കത്തിച്ചു തരാൻ നല്ല ഇരുട്ടാ ഓ വേണ്ട ഞാനും വയ്ക്കോളാം വരട്ടെ
മകനോട് സംസാരിക്കട്ടെ ആരാണ്ടയോ കൊല്ലാൻ പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു 
എന്നിട്ടെന്താ പറയാഞ്ഞേ തമാശയാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് രാവിലെ കണ്ടിട്ടേയില്ലേ ഇല്ല അനിയമ്പിള്ളേ എന്തെങ്കിലും സത്യം കാണും കേട്ടതിലൊക്കെ എന്തോ സത്യമുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ആ രാഘവനെ വഴിയിലിട്ട് പിടിച്ച് തലയിൽ കുരുക്കിട്ടെന്നാവും പറയുന്നു പേവിച്ചും തലയിലിട്ടിരുന്ന മുഖമൂടിയും കുരുക്കാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വയറിന്റെ കഷ്ണവും അവൻ പോലീസുകാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക നാട്ടുകാർ അതും ഇതൊക്കെ പറയണു എന്തോന്ന് ഈ രാഘവൻ കെട്ടാൻ പോണ ഒരു പെണ്ണുമായി ബേബിച്ചിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവളെ കെട്ടാൻ മുമ്പ് വന്ന ഒരുത്തിനെയും ബേബിച്ചന കൊന്നുവെന്നൊക്കെ അച്ചാമ്മേ കോശിയേ തണ്ണിയേ ബേബിയേ അച്ചാമ്മേ അതെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല ആ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാ വിളിച്ച് അറിയിക്കേ ഹരിദാസാണോ അനിയമ്മള നിക്കണമെന്നില്ല മണി പത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം വേണ്ട രാവിലെ വന്നാ മതി Ha ha ha! 